ആ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ് ഓഫ് സ്ലൈഡ് ഷോ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നിലെടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് നൽകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അയവറക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ആണ് പഠിച്ചത് മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആണ് മിഡീവിയൽ പീരീഡ് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ച ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭരണവംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യയിലെ ഡൈനാസിയസ് പ്രധാനമായിട്ട് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ നോർത്തിലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്തിലുള്ള ഡൈനാസ്റ്റീസ് ഇത്രയാണ് അതിൽ ടൊമർ ഡൈനാസ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ചൗഹാൻ ഡൈനാസ്റ്റി സുൽത്താനൈറ്റ് റൂൾ ഡൽഹി അതുപോലെ മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോർത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുവരെയാണ് സാർ ഇന്നലെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് അതിൽ നോർത്ത് ഡൈനാസ്റ്റി മിക്കതും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡൽഹിയിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യമുന റിവർ അതുപോലെ കുറേ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറയണത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രമായി പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹി എങ്ങനെ അധികാര കേന്ദ്രമായിട്ട് തീർന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറ് ക്ലാസ് എടുത്ത പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി ഇൽത്തുമിഷാണ് അതായത് ഓൾറെഡി മുഹമ്മ സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിലെ അതിൽ നമ്മുടെ മംലൂക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി അതിൽ കുത്തബ്ദീനായി അയ്പൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു ആ മംലൂക്ക് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ പ്രഗത്ഭനായ കുത്തബ്ദീന് ശേഷം വന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഇൽത്തുമിഷ് അതിനുശേഷം ബാൽബൻ ഇൽത്തുമിഷിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന ഈ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് കളർ പോലെയുള്ള ആ കളറിലുള്ള മുൾട്ടാൻ ലാഹോർ ബംഗാൾ ഗുജറാത്തി പ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഭരിക്കാനായിട്ട് ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഇറക്കിയ നാണയങ്ങൾ കോയിൻസ് തങ്ക ജിത്തൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാനുള്ളത് യൂണിഫോം മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ന് ഏകീകൃത നാണയ വ്യവസ്ഥ തൻ്റെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒറ്റ നാണയമാണ് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ രൂപ അതുപോലെയുള്ള ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിപ്പം കോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയത് എല്ലായിടത്തും ഏകീകൃത യൂണിഫോം മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനുശേഷം ബാൽബൻ വന്നതിന് ശേഷം ആ ആ ഡൈനാസ്റ്റി പോയി സുൽത്താൻ പീരീഡിൽ പിന്നീട് വന്ന ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ഗൽജി ഡൈനാസ്റ്റി അതിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ഗൽജി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഗുജറാത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇദ്ദേഹം അത് ഗുജറാത്തിൽ വ്യാപിപ്പിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കടലോര പ്രദേശം കടലോര പ്രദേശങ്ങൾ കടൽ തീര പ്രദേശങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വിമാനമോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ കടൽ മാർഗമാണ് യാത്രകളോ അന്യദേശ വിദേശ സഞ്ചാരികളോ ഒക്കെ എത്തിയിരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖിൽ നിന്നും നല്ല ശക്തരായ കുതിരകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് തൻ്റെ സൈനിക ബലം ശക്തി കൂട്ടാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു അങ്ങനെ നോർത്തും സൗത്തും ഒക്കെ പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കുക ആ സൈനിക ശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇൽത്തുമിഷിനേക്കാൾ കുറേയേറെ വിസ്തൃതി കൂടി ഗൽജിയുടെ രാജ്യത്തിന് സാമ്രാജ്യത്തിന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് ഗൽജിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഗൽജി രാജവംശ ഗൽജി ഡൈനാസ്റ്റിക്ക് ശേഷം തുഗ്ലക്ക് ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് പിന്നീട് ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ആയിരുന്നു പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു സീറോ ഡൽഹി അവിടെ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഭരിക്കുന്നതിന് പകരാൾ ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററായ ദൗലത്താബാദിലേക്ക് തൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമം
ഡൈനാസ്റ്റീസ് ഹു സക്സീഡ് ദ തുഗ്ലക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി തുഗ്ലക്ക് ഡൈനാസ്റ്റിക്ക് ശേഷം വന്ന റൂളേഴ്സായ സയ്യിദ് ഡൈനാസ്റ്റി ലോദി ഡൈനാസ്റ്റിയിലും ശക്തരായ നേതാക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ സുൽത്താൻ ഭരണം അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു തുടർന്ന് വന്ന ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബറാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്രാനിപ്പറ്റിലാണ് ബാബർ കണ്ടോ പീരങ്കി കാനൻ അതിൻ്റെ ഗൺ പൗഡറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ വന്നു നമ്മൾ ഈ വാളും കുന്തും കൊണ്ട് കുതിരയും കൊണ്ട് പോയി അവർ ബാബറിനേക്കാൾ വളരെയധികം സൈനിക ബലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പീരങ്കിയിലും ഗൺ പൗഡറിൻ്റെ ഒക്കെ മുൻപിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ സോറി ബാബറിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ അടിയറവ് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ പിന്നീട് ബാബറിന് ശേഷം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളാണ് ഈ മുഗൾ മുഗളന്മാരാണ് പിന്നീട് നമ്മളെ ഏകദേശം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരണ വരെ ഭരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് അവരുടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിന്നീട് സാറെന്നില പറഞ്ഞത് ബാബറിന് ശേഷം പിന്നീട് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ പ്രഗത്ഭനായ രാജാവായിരുന്നു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങൾ അക്ബർ ഭരിക്കാൻ ായിട്ട് തീർന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അക്ബറിന് ഓർക്കണമെന്ന് മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം ഓരോ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്രയധികം സൈനികരെ വളർത്ത സൈനികരെ സൂക്ഷിക്കണം അവരെ പരിപാലിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിബന്ധന അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിശാലികളായിരുന്നു വളരെ കഴിവുള്ള നയതന്ത്രജ്ഞരായിരുന്ന തന്ത്രശാലികളായിരുന്ന രജപുത്രന്മാരെ കൂടെ നിർത്തുവാനും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കാനും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രദേശം കീഴടക്കാനായിട്ട് അക്ബറിന് സാധിച്ചത് നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബറിന് ശേഷം പിന്നീട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഭരണാധികാരി ഔറംഗസീബ് ആണ് ഏകദേശം അമ്പത് വർഷക്കാലം താൻ ഭരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഇത്രയും വിസ്തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഗളന്മാരുടെ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതി വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഭരിക്കാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഔറംഗസേബിനാണ് അതിനുശേഷം മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി പിന്നെ അവസാനം ആയപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആഗമനത്തോടു കൂടെ അവരുടെ ആ ശക്തി ക്ഷയിച്ച് പിന്നെ അത് ഇല്ലാതെയായിട്ട് തീർന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോർത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രായം ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാറെടുക്കാനിടയായിട്ട് തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ നോട്ട്സുകൾ വരാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ആ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവറിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മിഡീവിയൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവറാണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഉണ്ട് അതിൽ നോർത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിയാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നത് ടൊമർ ഡൈനാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ചൗഹാൻ ഡൈനാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്നാൽ സുൽത്താനേറ്റ് റൂളും മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിയെ കുറിച്ചും കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുണ്ട് ആ വ്യക്തികളുടെ പേരുകളും അവരുടെ ചില പ്രത്യേക കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒറ്റ മാർക്കും പോവാതെ ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്